ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மத்திய அரசு அமைச்சகங்கள் துறை இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளோட நல அமைச்சகம் என்னென்ன துறைகள் இருக்குது அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன துறை இருக்குது அப்படின்னா விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளோட நல அமைச்சகம் விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை விவசாயம் ஒத்துழைப்பு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை ஸோ விவசாயிகள் சம்பந்தமாக வர விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் அப்படின்னா விவசாயம் சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறது விவசாயம் சம்பந்தமான கல்வித்துறை இது இதுக்கு கீழே இயங்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்துக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பு விவசாயிகளுக்கான நலத்துறை இதுவும் வந்து இந்த நல அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க இங்கே ஸோ நான் இதெல்லாம் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்நடை பராமரிப்பு பால் வளம் மற்றும் மீன் வளத்துறை ஸோ கால்நடை பராமரிப்பு பால் வளம் மீன் வளத்துறை இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன துறை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயுஷ் அமைச்சகம் ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரசாயனம் மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் துறை வந்து இதுக்கு கீழே வரும் ஆயுஷ் அமைச்சகத்துக்கு கீழே உரத்துறை வந்து இதுக்கு கீழே வரும் மருந்துகள் துறையும் ரசாயனம் மற்றும் முறைகள் உரங்கள் அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் நிலக்கரி அமைச்சகம் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் ஸோ இதுக்கு கீழே என்னென்ன துறை வரும் அப்படின்னா வர்த்தகத்துறை தொழில் கொள்கை மற்றும் ஊக்குவிப்பு துறை வர்த்தகத்துறையும் தொழில் கொள்கை மற்றும் ஊக்குவிப்பு துறையும் வந்து இந்த போக்குவரத்து அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் நிலக்கரி அமைச்சகம் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் இது எல்லாமே வர்த்தகத்துறையும் தொழில் கொள்கை மற்றும் ஊக்குவிப்பு துறையும் இதுக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து தொடர்பு அமைச்சகம் தொடர்பு அமைச்சகம் அப்படின்னா தபால் துறையும் தொலைத்தொடர்பு துறையும் தொடர்பு அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் ஸோ நுகர்வோர் விவகாரங்கள் அப்படின்னா உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் அதாவது நு நுகர்வோர் விவகாரத்துறை நுகர்வோர் சம்மந்தப்பட்ட துறையும் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறையும் நுகர்வோருக்கு கீழே வந்துடும் உணவு உணவு சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே பொது விநியோகத்துறை இது எல்லாமே நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொது நிறுவன விவகார அமைச்சகம் கலாச்சார அமைச்சகம் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கல்ச்சுரல் கல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே என்னென்ன வரும் அப்படின்னா பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கலாச்சார அமைச்சகம் பொது நிறுவன விவகார அமைச்சகம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பாதுகாப்புங்கும் போது பாதுகாப்பு துறை பாதுகாப்புக்கு சம்மந்தப்பட்டமாக தயாரிக்கிற பொருள் எல்லாமே அந்த தயாரிப்பு துறை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத்துறை முன்னாள் இராணுவத்தோட நலத்துறை இது எல்லாமே வந்து இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வானியல் துறை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் சுற்றுச்சூழல் வன மற்றும் கால்நிலை மாற்ற அமைச்சகம் வெளி விவகார அமைச்சகம் நிதி அமைச்சகம் சரி இது எல்லாமே வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா பொருளாதாரத்துறை செலவுத்துறை நிதி சேவைத்துறை முதலீட்டு மற்றும் பொது சொத்து மேலாண்மை துறை வருவாய்த்துறை ஸோ இது எல்லாமே இதுக்கு கீழே வந்துடும் அடுத்து கனரக தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பொதுத்துறை அமைச்சகம் இதில் வந்து கனரக தொழில் துறையும் பொது நிறுவனங்கள் துறையும் வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம் சுரங்கங்கள் அமைச்சகம் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் நாடாளுமன்ற அலுவலகங்கள் அமைச்சகம் பணியாளர் பொதுமக்கள் குறை தீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அமைச்சகம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிர்வாக சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது குறைபாடுகள் துறை டிஆர்பிஜி நிர்வாக சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது குறைபாடுகள் துறை டிஆர்பிஜி ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய பெறுவோர் நலத்துறை பணியாளர் மற்றும் பயிற்சி துறை ஸோ இதெல்லாம் இதில் வந்துடும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம் சுரங்கங்கள் அமைச்சகம் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைச்சகம் பஞ்சாயத்து ராஜ் நாடாளுமன்ற அலுவலக அமைச்சகம் பணியாளர் பொதுமக்கள் குறை தீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அமைச்சகம் இதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா நிர்வாக சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது குறைபாடுகள் துறை இதுவும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நலத்துறையும் இதுக்கு கீழே வந்துடும் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சி துறையும் அடுத்து அணுசக்தி துறை மற்றும் விண்வெளி துறை இதுக்கு கீழே என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லவேன்னு பார்த்துட்டோமா அடுத்து டுவெலில் என்ன வரும் அப்படின்னா பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் மீன்வளு அமைச்சகம் ரயில்வே அமைச்சகம் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம் கிராமப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் இதில் இதுக்கு கீழே என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் வரும்னா கனிம வளங்களும் கிராம மேம்பாட்டுத்துறையும் வரும் கனிம வளங்களும் கிராம மேம்பாடும் 
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அணுசக்தி அணுசக்தி துறை விண்வெளி துறை அணுசக்தி துறை விண்வெளி துறைக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் பதினாலாவது டிபார்ட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ சயின்ஸ் அண்டு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இதில் வந்து பயோடெக்னாலஜி துறை டிபிடி இந்திய அரசும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை டிஎஸ்டியும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி துறை டிஎஸ்ஐஆரும் இருக்குது ஸோ அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி துறை டிஎஸ்ஐஆர் பயோடெக்னாலஜி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி துறை இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்து உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் நிறுவன கட்டமைப்பு மத்திய ஆயுதப்படை ஃபிஃப்டீன்த் அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் நிறுவன கட்டமைப்பு மத்திய ஆயுதப்படை மத்திய ஆயுதப்படை மத்திய போலீஸ் அமைப்பு எல்லை மேலாண்மை துறை வீட்டு வசதி துறை உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறை ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் விவகாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வ மொழித்துறை மாநிலங்கள் துறை இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ உள்நாட்டு விவகார அமைச்சகம் நிறுவன கட்டமைப்பில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் மா மத்திய ஆயுதப்படை இருக்குது அப்புறம் வந்து மத்திய போலீஸ் அமைப்பு இருக்குது எல்லை மேலாண்மை துறையும் வீட்டு வசதி துறையும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறை ஜம்மு காஷ்மீரோட விவகாரத்துறை அதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தமானது அப்புறம் அதிகாரப்பூர்வ மொழித்துறை மாநிலங்கள் துறை ஸோ இது எல்லாமே வந்து உள்நாட்டு விவகார அமைச்ச நிறுவனங்கள் இருக்குது த அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன்த்தாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் பதினேழாவது என்ன இருக்குது தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் கப்பல் அமைச்சகம் திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் தொழில் முயற்சி அமைச்சகம் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் இதில் வந்து என்னென்னா குறைபாடுகள் கொண்ட நப நக நபர்கள்ட்ட வந்து அதிகாரமளிக்கும் துறை குறைபாடுகள் கொண்ட நபர்களுக்கு வந்து அதிகாரமளிக்கும் துறை எல்லாமே வந்து இங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புள்ளி விவரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் புள்ளி விவரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுற்றுலா அமைச்சகம் பழங்குடியினர் வ வ ஸோ இது வந்து எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மத்திய அரசு கண்ட்ரோலில் குறைபாடுகள் கொண்ட நபர்களுக்கு வந்து அதிகாரம் அளிக்கிறது எதுக்கு கீழே வருதுன்னு திறன் மேம்பாட்டுக்கு கீழே அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளிக்கிறது இதெல்லாமே அடுத்து நைன்டீன்த்தா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புள்ளி விவரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் இரும்பு அமைச்சகம் ஜவுளி அமைச்சகம் சுற்றுலா பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு அமைச்சகம் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகம் விளையாட்டுத்துறை இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த விளையாட்டுத்துறை ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இளைஞர் விவகாரங்கள் துறைக்கு அப்புறம் வீடு வீடமைப்பு மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் வீடமைப்பு மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் ஸோ வீடு அமைப்பு மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன உயர்கல்வித்துறை ஸோ இந்த மனிதவள மேம்பாட்டுக்கு கீழே என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஸோ இது இது ஃபுல்லாக சுற்றுலா புள்ளி விவரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டே ரெண்டு துறை தான் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றையும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எழுதி ஞாபகம் வச்சா தான் எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இதில் வந்து விளையாட்டு துறையும் இளைஞர் விவகாரங்கள் துறை மட்டும்தான் இருக்குது அப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டியத்தோடு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே முடியுது ஸோ வீடு அமைப்பு மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்துக்கு கீழே உயர்கல்வித்துறையும் பள்ளி கல்வித்துறையும் மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பள்ளி கல்வித்துறையும் எழுத்தறிவுத்துறையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த உள்துறை அமைச்சகம் இருக்கு இல்லையா உள்துறை அமைச்சகத்தோட நிர்வாக கட்டமைப்பு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இணையமைச்சர் துணையமைச்சர் அதுக்கு கீழே இணையமைச்சர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்றது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இணையமைச்சர் துணையமைச்சர் இது எல்லாமே 
அந்த உள் இந்த உள்துறை அமைச்சகத்தோட நிர்வாக கட்டமைப்பு வந்து மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க இணையமைச்சர் துணை அமைச்சர் அப்படின்ட்டு அதுக்கு கீழே அந்த உள்துறை செயலாளர் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்றிய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் ஒன்றில் ஒன்றிய பட்டியலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை எல்லாமே தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அதுக்கப்புறம் வந்து மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் இது எல்லாமே வந்து இதில் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை மத்திய அரசு மற்றும் சட்டங்கள் உருவாக்கக்கூடியது இந்த ஒன்றிய பட்டியல் அப்படிங்கிறது மத்திய அரசு உருவாக்கக்கூடிய பட்டியல் அப்புறம் மாநில அரசு நம்ம இதில் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம நம்ம இந்த மூணாக பிரித்தாங்கல்ல பட்டியல் வந்து மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல்னு ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து அந்த அதோடய நிர்வாக அமைப்பை தான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேசிய முக்கியத்துவம் கொண்டவை ஸோ வந் இந்த மத்திய பட்டியல் உருவாக்குறது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேசிய முக்கியத்துவம் கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து இந்த மாநில பட்டியல் அப்படிங்கிறது உள்ளூர் அளவில் மட்டும்தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்காது அப்படின்றது தான் வந்து இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாநில அரசு மட்டும் சட்டங்களை இயற்ற முடியும் இதில் வந்து மத்திய அரசு மட்டும் சட்டங்களை உருவாக்க முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதுகாப்பு வங்கி மற்றும் பொதுவாக வெளியுறவு மற்றும் தொடர்பு இது எல்லாமே இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காவல் வர்த்தகம் வணிகவியல் விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் இது எல்லாமே வந்து மாநில பட்டியலில் வந்து நமக்கு வந்துடும் மாநில அரசு மற்றும் சட்டங்களை வந்து இயற்ற முடியும் காவல் வர்த்தகம் வணிகவியல் விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் எல்லாமே மாநில பட்டியலில் வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பொது பட்டியல் பொது பட்டியல்னா மத்திய மாநில ரெண்டுமே உருவாக்க முடியும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு சட்டங்களை வந்து சட்டப்பூர்வமாக மாற்ற முடியும் கல்வி முதலீடு தொழிற்சங்கம் திருமணம் தத்தெடுப்பு மற்றும் வாரிசு கல்விக்கு வந்து நம்ம முதலீடு பண்ணுறது அப்புறம் வந்து தொழில்துறை அமைப்பு திருமணம் தத்தெடுக்கிறது வாரிசு இது எல்லாமே இது வந்து பொது பட்டியலில் வந்துடும் ஸோ மண் ம இதில் மத்திய பட்டியல் என்னென்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு வங்கி அப்புறம் வந்து வெளியுறவு சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் மத்திய பட்டியல் காவல் வர்த்தகம் வணிகவியல் விவசாயம் நீர்ப்பாசனம் மாநில பட்டியல் ஸோ கல்வி சம்பந்தமாக திருமணம் தத்தெடுக்கிறது வாரிசு தொழிற்சங்கமுக்கு முதலீடு பண்ணுறது பொது பட்டியலில் வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட அதிகார எல்லை அப்படிங்கிறது இது வந்து தேசிய அளவில் இருக்கும் இது வந்து உள்ளூர் அளவில் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா பொதுவானது அதே மாதிரி மாநில மத்திய பட்டியலில் வந்து சட்டம் வந்து மத்திய அரசு தான் ஏற்ற முடியும் மாநில அரசு மட்டும்தான் சட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் இதில் மத்திய மாநில சட்டங்களை வந்து சட்டப்பூர்வமாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து செக்ரட்டேட் கேபினெட் செக்ரட்டேட் இருக்கு இல்லையா அமைச்சரவை செயலகம் அமைச்சரவை செயலகம் வந்து பிரதமரோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் தான் இயங்குது அமைச்சரவை செயலகம் கேபினெட் செக்ரட்டேட்டோட பணிகள் என்ன அப்படின்னா அமைச்சரவை செயலகம் அப்படிங்கிறது பிரதமரோட நேரடி கட்டுப்பாட்டு கீழே வருது இதோட நிர்வாக தலைவர் வந்து அமைச்சரவை செயலாளர் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து இந்தியாவோட குடிமை பணி அலுவலராக தலைவராக கருதப்படுறாரு இந்தியாவோட குடிமை பணி அலுவலர்களின் தலைவராக இருப்பார் ஸோ இந்திய அரசு இருக்கு இல்லையா இந்திய அரசு அலுவலர்கள் ஒதுக்கீடு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று சட்டப்படி அமைச்சரவை செயலகத்தோட பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் சட்டப்படி வந்து நி இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிர்ணயிக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்க அமைச்சரவை செயலகத்தோட அமைப்பு முறை அப்படின்னா அமைச்சரவை செயலகத்தை வந்து மூன்று முக்கிய பிரிவுகள் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து குடிமை பிரிவு இன்னொன்று வந்து இராணுவ பிரிவு இன்னொன்று வந்து நுண்ணறிவு பிரிவு ஸோ மத்திய அரசு அமைச்சரவை செயலகத்தை வந்து மூணாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குடிமை பணிக்காக இன்னொன்று வந்து இராணுவ பணிக்கு இன்னொன்று வந்து நுண்ணறிவு பணிக்காக பிரிக்கிறாங்க சரி குடிமை பணி அப்படின்னா இந்த பிரிவு வந்து மத்திய அமைச்சரவைக்கு வந்து ஆலோசனைகள் மற்றும் உதவிகளை வந்து வழங்குது ஸோ குடிமை பணி அப்படிங்கும் போது இந்த பிரிவு வந்து மத்திய அமைச்சரவைக்கு வந்து ஆலோசனை மற்றும் உதவிகளை வந்து வழங்குது இராணுவ பிரிவு அப்படிங்கும் போது இது அமைச்சரவையோட இராணுவ குழு செயலக உதவிகளை வந்து கொடுக்கும் 
ஸோ குடிமை அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக ஆலோசனை கொடுக்குறதா இருக்கும் ஐஏஎஸ் ஐசிஎஸ் இது எல்லாமே அடுத்து இராணுவம் அப்படிங்கிறது இராணுவ குழு செயலக உதவிகளை செய்கிறது நுண்ணறிவு பிரிவு அப்படிங்கிறது கூட்டு புலனாய்வு குழு சார்ந்த செயல்பாடுகள் ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறது புலனாய்வு ஸோ ரிசர்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஸோ பிற அமைப்புகள் அப்படின்னா ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவு ரா டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் பாதுகாப்பு இயக்குனர் சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு எஸ்பிஜி கூட்டு நுண்ணறிவு குழு இயக்குனர் டேரக்டர் பொதுமக்கள் குறைகள் டிஜிபி வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் தேசிய ஆணையம் ரசாயன ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் இது எல்லாமே ஸோ பல்வி கல் பள்ளி கல்வித்துறை நிர்வாக பொதுப்பட்டியல் நிர்வாக பொதுப்பட்டியல் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை ஸோ பள்ளி கல்வித்துறை நிர்வாக பொதுப்பட்டியல் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறைக்கு கீழே வந்து என்னென்ன இருக்குது அதோடய கொள்கைகள் என்னென்னு அந்த ஒரு துறை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்திருக்காங்க பள்ளி கல்வித்துறை நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன துறை இருக்குன்ட்டு ஸோ அந்த மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்க பாருங்க அந்த இது ஸோ அந்த மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட நிர்வாக பொதுப்பட்டியல் என்னென்னா தேசிய அளவில் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையோட கொள்கைகள் தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் என்சிஆர்டி பாடத்திட்டம் என்சிஆர்டி பாடத்திட்டம்னா நம்ம சிபிஎஸ்சி சிலபஸை சொல்கிறாங்க பாட நூல்கள் மற்றும் பணியில் உள்ள ஆசிரியரோட பயிற்சிகள் தேசிய சான்றிதழ் இடைநிலை கல்வி அதுக்கப்புறம் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் சிபிஎஸ்சி ஸோ இது எல்லாமே இதுக்கு இதோட கொள்கை என்னென்ன வருது மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையோட கொள்கைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாடத்திட்டம் பாடநூல் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சான்றிதழ் இடைநிலை கல்வி அதுக்கப்புறம் வந்து கல்வி வாரியம் சிபிஎஸ்சிக்கான வாரியம் இது எல்லாமே மாநில அளவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் இருக்குது பதின்ம பள்ளிகள் இயக்குநரகம் இருக்குது தொடக்க கல்வி இயக்குநரகம் இருக்குது அரசு தேர்வு இயக்குநரகம் பள்ளி கல்வி இயக்குநரகம் ஸோ பள்ளி கல்விக்கான ஒரு இயக்குநரகம் இருக்குது அரசு தேர்வுக்கு ஒரு இயக்குநரகம் தொடக்க கல்விக்கு ஒரு இயக்குநரகம் பதின்ம பள்ளிகளுக்கு வந்து இயக்குநரகம் இருக்குது ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தனியாக இருக்குது ஸோ அப்புறம் இன்னும் அது இல்லாமல் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடு பாடநூல் சம்பந்தமாக பாடநூல் மற்றும் கல்வி பணிகள் கழகம் முறைசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி கழகம் பொது நூலகங்கள் மாநில கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாநில கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சமக்ரா சிக்ஸா மாநில திட்ட அலுவலகம் சமக்ர சிக்ஸா மாநில திட்ட அலுவலகம் மாநில கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மாநில கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சமக்ர சிக்ஸா மாநில திட்ட அலுவலகம் என்னென்ன அப்படின்னா எஸ்பிடி கொடுத்துருக்காங்க மாநில கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சமக்ர சிக்ஸா மாநில திட்ட அலுவலகம் எஸ்பிடி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மாவட்ட அளவில் மாவட்ட அளவில் வந்து முதன்மை கல்வி அலுவலகம் சிஇஓ மா அடுத்து வந்து என்னென்னா மாவட்ட அளவில் ஃபஸ்ட்டு இந்திய அளவில் வந்து பள்ளி கல்வித்துறை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து மாநில அளவில் வந்து பள்ளி கல்வித்துறை இப்போ வந்து மாவட்ட அளவில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் பள்ளி கல்வித்துறை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்குறோம் ஸோ முதன்மை கல்வி அலுவலகம் இருக்கும் ஸோ மாவட்ட வாரியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிஇஓக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலகம் அப்புறம் வந்து மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் டிஇஓ அப்புறம் வந்து வட்டார கல்வி அலுவலகம் பிஇஓ ஸோ ஒவ்வொரு வட்டாரத்துக்கும் அப்புறம் தலைமை ஆசிரியர் இப்படி இருப்பாங்க அது வந்து தலைமை ஆசிரியருக்கு கீழே மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் இருக்கும் ஒருங்கிணைந்த கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் அதுக்கு கீழே அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் அதுக்கும் கீழே மாவட்ட திட்ட அலுவலகமும் அதுக்கும் கீழே உதவி திட்ட அலுவலகம் ஏபிஓ இருக்கும் டிபிஓ கீழே ஏபிஓ இருக்கும் அதுக்கு கீழே வட்டார வள மையம் பிஆர்சி இருக்கும் குறுவள மையம் சிஆர்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த பல்வி க பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரகம் வந்து மாவட்ட அளவில் எப்படி இயங்குது அப்படின்னா சிஇஓ இருப்பாங்க முதன்மை கல்வி அலுவலகம் அப்புறம் வந்து மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் டிஇஓ இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிஇஓ இருப்பாங்க பிஇஓ வட்டார கல்வி அலுவலகம் அதுக்கும் கீழே வந்து தலைமை ஆசிரியர் இயங்குவார் ஸோ முதன்மை பி சிஇஓ டிஇஓ பிஇஓ ஹெச்எம் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தை எடுத்த வரைக்கும் அதில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா டிலெட் மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனமும் அதுக்கு கீழே ஒருங்கிணைந்த கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனமும் அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனமும் இருக்கும் அடுத்து வந்து ச சமக்கர சிக்ஸா மாநில திட்ட அலுவலகம் 
சமக்கிர சிக்ஸா அதில் வந்து என்னென்னா மாவட்ட திட்ட அலுவலகம் டிபிஓ இருக்கும் ஏபிஓ இருக்கும் உதவி திட்ட அலுவலகம் வட்டார வள மையம் பிஆர்சி இருக்கும் அதுக்கு கீழே குறு வள மையம் சிஆர்சி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தலைமை செயலகமானது இந்திய அரசாங்க சட்டம் அதாவது அலுவல் பரிமாற்றம் நைன்டீன் விதிகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பொறுப்புடையது தலைமை செயலகம் அப்படிங்கிறது இந்திய அரசாங்க சட்டம் அதாவது அலுவல் பரிமாற்றம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் விதிகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வந்து பொறுப்புடையது அப்படிங்கிறாங்க இந்த செயலகம் அப்படிங்கிறது அரசு கொள்கை தலைமை செயலகத்தை வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் விதிகளை வந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வந்து பொறுப்புடையது அதே மாதிரி இந்த செயலகம் வந்து அரசு கொள்கை முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து அமைச்சகத்திற்கிடையான ஒருங்கிணைப்பு வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறை ஒவ்வொரு அமைச்சகமும் துறையும் இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகளை வந்து களைகிறது செயலக நிலை குழுக்கள் தற்காலிக குழுக்கள் மூலமாக ஒருமித்து கருத்து உருவாக்குறது இது எல்லாமே வந்து அமைச்சரவை செயலகம் வந்து அரசுக்கு உதவுறதா சொல்கிறாங்க நாடு வந்து பெரும் நெருக்கடிகளை சந்திக்கும் காலங்களில் வந்து மேலாண்மை மேலாண்மை பணிகளை வந்து செய்கிறது அத்தகைய காலங்களில் வந்து பல்வேறு அமைச்சரகங்களை வந்து ஒருங்கிணைத்து நடவடிக்கைகளை வந்து மேற்கொள்வது இது எல்லாமே அமைச்சரவை செயலக பணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து அமைச்சரவை குழுக்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஆதரவு கொடுக்கறது அமைச்சரவை குழுக்களுக்கு வந்து எப்படி ஆதரவு கொடுக்கறது அமைச்சரவை செயலகம் வந்து அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களுக்கு வந்து கீழ்காணும் உதவிகளை வந்து செய்கிறாங்க பிரதமரோட ஆணைப்படி அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களோட திட்டங்களை வந்து நம்ம ஒருங்கிணைக்கணும் பிரதமரோட ஆணைப்படி அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களோட திட்டங்களை வந்து நம்ம வந்து ஒருங்கிணைக்கணும் கூட்ட நிரல்களை வந்து முடிவு செய்யணும் ஸோ என்னென்ன கூட்டத்தில் வந்து என்னென்ன பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்ட நிரல்களை வந்து முடிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா அமைச்சரவை குழுக்கள் அந்த அமைச்சரவை இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பிரதமரோட ஆணைப்படி அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களோட திட்டங்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கணும் கூட்ட நிரல்களை வந்து முடிவு செஞ்சு ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணணும் சுற்றுக்கு அனுப்புதல் கூட்ட பொருள் தொடர்பு கோப்புகளை வந்து தயார் செய்கிறது ஸோ வந்து எதுக்காக வந்து நம்ம அந்த கூட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிற தீர்மானத்தை வந்து பேப்பராக டாக்குமெண்ட்டாக வந்து தயார் பண்ணி அதையும் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பிரதமரோட ஒப்புதலுக்கு அப்புறம் கூட்டத்தோட விவாதங்களை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக வந்து தொகுத்து என்னென்னலாம் நம்ம வந்து விவாதித்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து ஒரு சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அமைச்சரவை மற்றும் அதோட குழுக்கள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அது அவங்க வந்து எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாத்தையும் நடைமுறைப்படுத்துறது வந்து மேற்பார்வையிடுறது ஸோ அமைச்சரவை கூட்ட ஆவணங்களை அமைச்சரவை செயலக பாதுகாப்பில் வந்து பராமரிக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே அமைச்சரவை செயலாளர் இருக்கார் இல்லையா இந்தியாவில் வந்து அமைச்சரவை செயலாளர் அலுவலக பதவி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்தியாவோட முதல் அமைச்சரவை செயலாளர் என்ஆர் பிள்ளை இருக்கார்ல ஸோ என்ஆர் பிள்ளை அவர் வந்து அமைச்சரவை ச என்ஆர் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அமைச்சரவை செயலரே அமைச்சரவை செயலகத்தோட தலைவர் ஸோ இந்திய குடிமை பணிகளில் வந்து அமைச்சரவை செயலர் வந்து அமைச்சரவை செயலரோட பதவி அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஹையர் போஸ்ட்டு ஸோ குடிமை பணிகள்லையே வந்து அமைச்சரவைக்கு வந்து செயலராக இருக்கிறவரோட போஸ்டிங் தான் ரொம்ப ஹையர் போஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குடிமை பணி அலுவலர்கள் வந்து மத்தியில் வந்து இவரே முதன்மையானவராக இருக்கிறாரு அடுத்து வந்து மத்திய அரசு வந்து உயர்மட்ட நிர்வாகம்லாம் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு கீழே யார் இருப்பா துணை குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு கீழே யார் இருப்பா அப்படின்னா அமைச்சரவை செயலகம் இயங்குது ஸோ குடியரசுத் தலைவருக்கு கீழே துணை குடியரசுத் தலைவர் இவங்களுக்கு கீழே அமைச்சரவை செயலகம் இருக்கும் இவங்களுக்கு கீழே இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இருக்கும் ஸோ இந்திய தேர்தல் ஆணையமாக அடுத்து வந்து ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் பணி அரசு பணியாளர்களுக்கான தேர்வாணையம் அதுக்கப்புறம் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அதுக்கப்புறம் இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் ஸோ அந்த சிஏஜி இருக்காங்கள்ல அவங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய கணக்கு தணிக்கை துறை அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் நிதி ஆயோக் திட்டக்குழு அதுக்கப்புறம் தேசிய மகளிர் ஆணையம் உமன்ஸ்கானது அப்புறம் தேசிய பழங்குடி மக்கள் ஆணையம் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம் சிறுபான்மையோர் தேசிய ஆணையம் அதுக்கப்புறம் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் ஆணையம் இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா 
ஸோ இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பிரதமர் அலுவலகம் பிஎம்ஓ பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பல்வேறு வகை ஆதார அலுவலகர்கள் வந்து பிரதமருக்கு வந்து அறிக்கைகள் அளிக்க வேண்டியிருக்கிறதுனால பிரதமர் அலுவலகம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு கீழே பணி புரியக்கூடிய அத்தகைய பல்வேறு அலுவலர்களை வந்து உள்ளடக்கியது பிரதமர் அலுவலகம் அப்படிங்கிறது முதன்மை செயலருக்கு கீழே வர்றது பிரதமர் அலுவலகம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு கீழே பணி புரியக்கூடிய அத்தகைய பல்வேறு அலுவலர்களையும் உள்ளடக்கியது பிரதமர் அலுவலகம் வந்து முதன்மை செயலருக்கு கீழே செயல்படுது ஸோ நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து பிரதமர் அலுவலகம் வந்து பிரதமரின் செயலகம் என்று அழைக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து பிரதமர் அலுவலகம் அப்படிங்கிறது பிரதமரோட செயலகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மொரார்ஜி தேசாய் காலத்தில் வந்து பிரதமரோட அலுவலகம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுறாங்க ஸோ செயலகம்னு இருந்ததா அலுவலகம்னு மொரார்ஜி தேசாய் காலத்தில் மாற்றிருக்காங்க தலைமை அறிவியல் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகரோட அலுவலகம் ஸோ அதை வந்து எப்படி தலைமை அறிவியல் சயின்ஸு சயின்ஸுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த அலுவலகம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ தலைமை அறிவியல் ஆலோசகரோட அலுவலகம் வந்து நவம்பர் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஸோ எப்போ உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா நவம்பர் நைன்டீன் நைன்டி இதோட பணிகள் என்ன அப்படின்னா படைப்பாக்க செயல்பாடுகள் மற்றும் பன்முனை செயல்பாடுகளுக்கான ஆதார அமைப்புகளை வந்து உருவாக்கும் படைப்பாக்க செயல்பாடுகள் மற்றும் பன்முக பன்முனை செயல்பாடுகளுக்கான ஆதார அமைப்புகளை வந்து உருவாக்கும் வகையில் அறிவியல் சார் கொள்கைகள் திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகளை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அறிவியல் சார் கொள்கைகள் திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகளை வந்து உருவாக்குது அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழில் அமைப்புகளோடு இணைந்து உள்கட்டமைப்பு பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக போன்ற முக்கிய துறைகளில் வந்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்குகளை வந்து நிர்ணயிக்கும் ஸோ அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழில் அமைப்புகளோடு இணைந்து உள்கட்டமைப்பு பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக போன்ற முக்கிய துறைகளில் வந்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்குகளை வந்து நிர்ணயிக்கிறது ஸோ அடுத்து பிரதமரோட அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழுவுக்கு பிரதமரோட அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழுவுக்கு வந்து தன்னோட பங்களிப்பு ஷேரை வந்து பங்களிப்பு சாரி அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் வந்து நிர்வாக ரீதியாக ஸோ நிர்வாக ரீதியாக வந்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் வந்து முதல் அமைச்சக செயலகத்திலேயே வந்து கொண்டு வந்தாங்க கீழே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க நவம்பர் நைன்டீன் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து புது புது டெக்னாலஜி படைப்பாக்க செயல்பாடுகள்னா அதுதான் பன்முனை செயல்பாடுகள் ஸோ நிறைய வந்து அதை வந்து கொண்டு வர்றது நிறைய டெக்னாலஜியை வந்து நிறைய எல்லா இடத்துலையும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வந்து அதை கொண்டு வர்றது ஆதார அமைப்புகளை வந்து உருவாக்கும் வகையில் அறிவியல் சார் கொள்கைகள் திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகளை வந்து உருவாக்குறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெக்னாலஜிக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது இவங்களோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியார் நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்களில் தொழில் அமைப்புகளோடு இணைந்து அதாவது அந்த உள்ள அந்த அவங்களோட தனியார் அமைப்புலையும் அரசு அமைப்புலையும் டெக்னாலஜியை வந்து இன் இவங்களோட இன்வென்ஷன் இந்த உள்கட்டமைப்பு அவங்க அந்த அவங்க கொண்டு வர நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம பில்டிங்காக இருக்கட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் முக்கிய துறைகளில் வந்து இவங்க இலக்குகளை வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்புறம் பிரதமரோட அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழுவுக்கு வந்து தன்னோட பங்களிப்பு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் நிர்வாக ரீதியாக ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து முதல் அமைச்சக செ செயலகத்துக்கு கீழே கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ பிரதமர் அலுவலகம் வந்து பிரதமருக்கு வந்து செயலக ரீதியான உதவிகளை வந்து வழங்குறாங்க பிரதமர் அலுவலகம் வந்து பிரதமருக்கு வந்து செயலக ரீதியான உதவிகளை வழங்கினாலும் இதோட தலைவர் வந்து பிரதமரோட முதன்மை செயலர் தான் ஸோ இதோட தலைவர் வந்து பிரதமரோட முதன்மை செயலர் ஸோ பிரதமர் அலுவலகம் வந்து ஊழல் எதிர்ப்பு பிரிவு மற்றும் பொதுமக்கள் குறை கேட்டல் பிரிவு ஆகியவற்றை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கும் ஸோ பிரதமர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில குடிமை பணி அலுவலர்கள் துணையோட அரசு வந்து ஒருங்கிணைக்கிறாங்க பிரதமர் வந்து பிரதமர் அலுவலக உதவியோட தான் அனைத்து அமைச்சகங்கள் ஆளுநர்கள் மற்றும் மாநிலங்களோட அலுவல் பூர்வ தொடர்பில் வந்து இருக்கிறாரு அடுத்து வந்து பணியாளர் நிர்வாகம் பணியாளர் நிர்வாகம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ